ഹലോ എല്ലാവർക്കും എഴുതിട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക മറക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടുര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഈവനിങ് സ്നാക്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഗൈസ് ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് റവയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് കപ്പ് റവ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കും ഈ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മൈദയാണ് മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് സാൾട്ട് ഷുഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എല്ലായിടത്തും നല്ല ഇങ്ങനെ യോജിച്ച് വരണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ റവ അത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആറ് സ്പൂണ് കേട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് സ്പൂണ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മിക്സ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പൂരിക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് ഒക്കെ ഒഴിക്കുന്ന അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്ന വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കൊഴിക്കുക മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്രാക്ക് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുവാണ് മൊത്തത്തിന് ഇനി നമുക്കിതൊരു തുണി വെച്ച് ഒന്ന് മൂടുക ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഒരു ബൗള് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മളത് തുറന്നു നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ വരട്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുവാണ് പക്ഷെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ ജാമായിട്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബൗളായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസ് പീസ് ആക്കിയിട്ട് അത്യാവശ്യം മീഡിയം വലിപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി മീഡിയം വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ളതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെറുത് വലിപ്പമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ ബോളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടി എടുക്കുകയാണ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബൗളെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മാവ് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ റിമൈനിങ് ഉള്ള മാവ് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ അടുത്ത് നമുക്ക് പരത്താം സാധാരണ നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കയ്യിലും നമ്മളാ കോലയിലും അതിച്ച ഓയില് പരട്ടി സാധാരണ കുഴിക്കുന്ന പോലെ കുഴിക്കുക നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും ടപ്പ ടപ്പേന്ന് വേഗം ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാരും ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒ
നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് മക്കൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടാവും ഒത്തിരി തിന്നായിട്ട് പരത്താണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വട്ടൂരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു തവി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ കോരി കോരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ പഫ് പോലെ പൊന്തി വന്നേക്കുന്ന കണ്ടോ യെസ് നമ്മുടെ ഭട്ടൂര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ബി ഹാപ്പി അവിടുത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ